साख हुई थी उजूल चुएं। उन्दर जो तुम हमकी खोकर तो चरोसन ऐम शिक्त आरवन था कल। उन्दर जो तुम दुई गुई आसन दूर जो दिख हम रख लेंगे उस तक छत्तल तक हल तोड़ते हो चुन तो नहीं इसलिए कम दूर तीन दूर तो खुने तीन स्लीन तो आदम भी। Бидний төрөл бүрийн галдурд өвчнийг анагаах шиндэх нь тог нээгтэй зэрэгцэн өвчин үүсгэгч бичил бидүүд ч мөнгө дэл хөгжин мутац дорж өрчлөгдсөнөр хүний найсан шин зэвсгийг эсэргүүцэх хүчтэй болж байна. Энэ бол амьд бид оршин тогтнох хууль юм. Ондын эрдэмтэд тус хувьслыг гэмтэргийн ангаралтай гарцуулж тайлбарлах нь ч бий. Гэмтэргтнүүд хууль сахиулга ажиллагаанд гарсан дэвжлэгийг давж хэрэгүүлдэхийн тулд улам бүр нарийн шин арга сэддэгтэй адил юм. Бид үзэгчдэн хүндэрлэгтний түүхэнд тохиосон хамгийн аим шигтэй 10 дахал тэдгээрээс үүдэлтэй сүрлийн тухай мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэлээ. Нэг нэн эртний үеийн дагал. Хоочин чулуун зэвсгийн үед 100 мянга руу жилийн дэртэй аим шигт дагал дэгдсэн юм. Тухайн үед хүндэрлэгтний тоо эрс цөөрсний дотор залуу сэдвүүдтэй өргөдсөн гэдэг. Одмаар Африкийн хүн ам ард мянга шүрэхгүй цөөн болсон аж. Энэ бол балар эртний догшин эртэнцийн хувьд үнэхээр баг тоо юм. Бичний төрөл зүйлийг зарим аймшигт өвчин тусгаа сэргийлж байдаг хоёр төрлийн өөрмөц генийг хуваан шинжэх замаар судлаачд дээрх дүгнэлтэнд хүрч байна. Хүндрэлэгтний хувьд өдгөө нэг ген нь устаж нөгөө нь ямар нэг ажиллагаагүй болсон. Тус дахлын дараа Homo sapiens буюу анхны ухаанд хүний тоо маш хурд нэмэгдсэн бөгөөд Овсны генетик өөрчлөлт хүнийг зарим өвчин төсөртэй болгосон байх магадлалтай гэж үздэг. 2. Шивэд. Шивэдийн агуун уршуулгын сүүлийн судалгаагаар олон тооны цогцос илрүүлэхийн зэрэгцээ аймшигт түүхийн баримт олж байна. Европт хар тахал хэмэн алдаржсэн анхны сүүлийн дахлын үүсгэгч Ерисиня Пестис буюу дарвуган дахлын улмур эндээс илэрсэн гэж. Тус дахлын олон удаагийн давалгаан дөрөвтөж байсан дундад зууны үеийн Европ Газрын хөрснөөс арчигдах төгсөн түүхтэй. Дарвуган дахал үүсгэгч Шивэдэд 50 мянган жилийн өмнө амьдарч байсан цогцсоос олдсон явдал бол бидний мэдэх хамгийн эртний дагал гэж үзэж байсан баримтыг үгүйсгэв. Манайрны 541 онд Византийн эзэн төрнийг сөхрүүлж үүнээс хойш 200 жил давлагаас сар 25 сая хүн амьд хүрсэн Юстинианагийн үеийн дагалыг дарвуган дахлын анхны том дэгдэлт гэж үздэг байсан. Өөний өмнө хүний нийгэмд тодорхой хэмжээнд оршин байсныг бид мэддэг. Баг цаалвал 5600-30 жилийн дэртэд хүндрэлтний тоо ямар нэгэн шалтгаанаар эрс зөөрсөн тухай баримт бий. Харин одоо үний шалтгааныг анхны хар тахал байсныг судлаачид мэддэг боллоо. Тус байх төр өнөөдөр жоржсоор байна. Гэтэл ягаад Ром ингэсэн төрний удмыг дэлхийн хөрснөөс арчигдох гэсэн 14-р зууны Европын хүн амын жарин хувийг хамрагдан устгасан шиг аим шиг төхөл дагуулахгүй байна вэ? Гол шалтгаан нь дасан зөгцөх шадвар. Хүн тарвган дахлын үүсгэгчийг тодорхой хэмжээнд эсэргүүцэх чадалтай болсон. Шивэдэд болсон баримтаар өөнийг тарвган дахлын хамгийн эртний тохиолдол гэж тооцох болсон хэдий ч дэлхийн хаа нэгтээ өөр баримт нөгдөж байхыг өгөөсөхгүй юм. Гороо Афин Манайр нэмнэх 430-аас 427 онд Афинчууд нэг нь нууцлаг өвчнөд нэрвэгдсэн юм. Улмаар Аспартачуудын эсрэг дайнд нь хүчтэй сөрөг нөлөө үзүүлсэн гэдэг. Түүхэнд Афинчуудын дахал гэж нэрлсэн тус өвчний тухай Пелопоннесын дайны түүх хэмийх алдарт номд маш тодорхой үгүйсэн байдаг. Тухайн үед Афинны хүн амын 3-ны нэг эсхийг үүсгэмтэрсэн гэж байна. Зөвхөлж Фукидид нь шинж тэмдгийг нарийн дүрслэн бичсэн байдгаас дурд бол хүчтэй хань айлгах, бөөлжөх, татал төгөх зэргийг нэрлэж болно. Судлаачд өнөөдөр ч энэ нь яг ямар өвчин байсныг нь тодорхой мэдэж чадаагүй ч Улаанбурхан цэцэг өвчин байх магадлалтай зэрэг хэрэгдэн таамаг дэвшүүлсэн байдаг. Эдгээр өвчин үүсгэгч бичил биетийг илрүүлж чадаагүй ч Афины хүн амыг улам хэмжээгээр хоргодуулсан баттай. Батлагыг ойлгож тус нууцлаг бичил биет эртний грекийн мөхөлд уламж буруута гэж үзэх нь бий. Дөрөв. Энтониини тахал Манайрны 165 оноос Ромын эзэн төрөнд тархсан тус мойрын өвчин уулсыг бүгэлдэн хүчтэй тансалгасан. Дэлхийн судлаач үүнийг цэцэг өвчин байсан гэж үздэг. Ямар ч өвчин байсан цаг үеийнхээ хамгийн хүчирхэг эзэн төрнийг суурайрын ганх болж 
түүхийн замнлыг өөржсөн үнэн. Энтонины тахал эрчин авсаар өдөрд хоёрман гар хүнийг өхэл түүр гэж Роми нэд хүн амын долоогоо сар уржим хувийг устгасан гэдэг. Европийн хүнлэн дуусан Роми нүсэр арим хоорондон орх нь яг тууярлж байсан тул тахал маш ирчимтэй төгөж улмаар Ромын зэргийн хүчин мөхөстөж эзэнд хүрэн аргш нэг алхам ухарсан билээ. Дүнчлэн хүн амын нэгтэршэлд нөлөөлж хүмүүс дархан зөвшөх болсон. Энэ мэт нөлөө дараачийн тахлын үед ч ажиглагддаг. Нийгмийн олон янз байдалд нөлөөлж байсны нэг жишээ бол дундад зууны Европ мөн. Энэ хүн зүрлэн улмаас Германы соёл бэхчих зам тэгширч Харин Ромын эзэнт хүрэн онлонд орсон юм. Хүн амыг нь хүйслэмтэрсэн тус тахлын нөлөөгөр Ром эрүүл мэнд эдийн засгийн хөвд хүнд байдалд орж ноцтой аюулд өрдсөн. Тав. Византийн эзэнт хүрэн. Византийн эзэнт хүрэнийг сөхрүүлсэн тухай дээр дурдсныг санаж байна уу? Үнэхээр хариг ис аимшигт хэцүү болсон. Константинополоос гаралтай грекээр харилцдаг Ромын эзэнт хүрэнтэй төстөө байсан зэргээс нь үдэж Византийг цаг үеийнхэн зүүн Ромын эзэнт хүрэн гэж байв. Тухайн үед дэгдсэн дахлыг нэгдүгээр Юстиниан хааны үед дэгдсэн тул Юстинианы дахл хэмээн нэрлэжээ. Анх 541 онд эзэнт хүрэний цөм болсон Константинопол хотыг нөмөрж эхлээд дараа нь бүтэн жилийн турш тархсаар Ромын эзэнт хүрэнтэй тэнцэх хэмжээний талбай хүртэл дэгдэв. Тухайн үед Юстиниан хаан Ромын эзэнт хүрнийг сэргэн байгуулахаар зөргөлж Ромын суу алдрыг дахин дуурсгахын тулд баруун зүгт хэдгэн зэргэн ажиллагаа явуулаад байсан юм. Гэвч тус тахлын нөлөөгөр урагшлах боломжгүй болжээ. Олон зууны дараа яг энэ тахалд худалдааны замаар гол дуу харахаар дамжиж Европт дахин дэгдсэн юм. Тэгэхдээ ингээд зүүн Европын эзэнт хүрнээр хязгаарлагдаагүй юм. Ромын эзэнт хүрний баруун хагас нуран онцны дараач Европт үргэлжлэн дарахсаар газар сайгүй дэгдсэн. Улмаар Багдан 25 сая хүний амьд хүрч Европыг бүхэлдэн сүйтгэсэн гэдэг. Энэ бол асар хүчрэхэг бичил бийд. Хүндрэлгтний түүхээс гарахад нэг зүйл тодорхой. Худалдааны зам хөр гэжж тээвэр хөвчхин хэрэр улам олон сая хүн амиа алдаж сүүрэл нүүрлэж байж. Тус галдвар үүнээс ч том гам шиг дагуулах чадал бий. Зурга. Дундад зууны үеийн Европ Византийн эзэнт хүрэн тохиолдсон зүйлийн дараа нь түүхэн их тахал буюу хар тахал дэгдсэн билээ. Энэ нь анх 1334 онд Юстинианы тахалтай адил байдлаар хэдтэд илэрч Улдааны зам даган Европт хурчээ. Үүгээр өвдсөн тул өхлөөс өр зам үлддэггүй байв. Энэ нэлзүн хувьд болжирхан хэлбэрт багтах тус аимшиг тарван тахал Улдааны зам дагаж Византийн эзэнт хүрнийг дахин нэг удаа хүчтэй давалгаалж Европыг зусаар буцны дараа 1348 онд өргөлөгсдөн тоо оргил цэгтийн хүрсэн. Маш хэрцгийг гэр үхэлд хүргэдэг тус бичил бийд тухайн үеийн Европын хүн амын 60 хувийг газрын хөрснөөс арчсан түүхтэй. Улмаар Европын ирээдүг ихэнх нь өөрчлөсөн гэдэг. Долло. Америк. Удаах том тохиолдол Америк тэвд дэгдсэн. Колончлогч Европчуудын нөлөөгөөр 1919 онд Флорида, Каролайн, Виржиния мужуудаас эхлэн цагаан бурхан өвчин дарах гэж Нотхийн үгүй дэргэдэг үе олноор нь устгасаар 1333 онд Массачусетс төрчээ. Америк Европ хоёр ертөнц алсхол тусгаарлагдсан оршдгоос уугуул Америкчууд улаан бурхан тарууган дагал ялангуяа салхин цэцэг өвчин зэрэг Европ вирусыг эсэргүүцэх дарахлаа байгаагүй нь лавтай. Цагаан бурхан өвчин нүдхалтар мөхөл тагуулсаар Америкийн төв болон өмнөд хэсгүүдийг хамарч Аздекийн эдэн төрөнд халдсан. Улмаар Юстинианы тахлаас хоёр дахин богино хугацаанд 100 жил үргэлжлэхтэй 17 сая хүн амтай ажилтыг үндэсний ерэн хувийг сүүрүүлж ердөө 1.3 сая иргэн үлдээсэн аж. Дэргөвчнүүдээр олон хүн амиа алдсаар 1900 онд ердөө 530 мянган уугуул Америк үндэстэн амьд үлдсэн байж. Тийм ч учраас үүнийг хүндрэлгэхний түүхэн дэх хамгийн аимшиг дахлууд нэгд тооцдог. 8. Орчин үеийн тахал 1860 оны үед хятадад тархсан орчин үеийн тахал бол түүхийн номуудаас олж унших бараг боломжгүй хамгийн нэмэгнэлт түүхүүдийн нэг мөн. Дараа нь 1894 онд Хонконгийг дайрсан тус тахал 20 жил үргэлжлэхдээ 10 сая орчим хүний амьд хүрч энэ хэрэгт хүртэл дэгдсэн аж. Эрдэмтэд тус тахлын шалтгааны гол дуу худалдааны зам дагаж усан онгоцоор ирсэн харханд хүн хазуу чалдвар авснаас үүдэлтэй гэж үзэж байна. 
өдгөө энэ өвчнөө гэмжлэх ирээдүйн дэгдэлтээ сэргийлэх боломжтой болсон. Yes. Галдуурт сайн өвчн. Галдуурт сагийн эд дэгдэлтэн үед амьдарч байсан хүмүүс одоо ч би. Болиовирусээр үүсдэг тус өвчн хүний эрэнтэрлийн системийг хүчтэй гэмтэж төрөл бүрийн аймшигт үр дагуурт хөргөж олон хүний амьд хүрсэн бөгөөд хамгийн аймшигт нь гол доо тав хөрлөг насны хүмүүс өртөж байв. Дэгдэлтийн өргөл үе 1952 онд Америкийн нэгдсэн улсад тохиож эмч нар төрөл бүрээр эмчилгээний арга хайсаар байв. 1933 онд Америкийн нэгдсэн улсад халд уртсаа туссан 5000 тохиолдол бүртгэгдсэн байсан бол 1952 онд энэ тоо 10 дахин өсөж 59000 хүрчээ. Халд уртсааны эсрэг 2 төрлийн вакцин бүтээсний ачаар тус гамшиг намжсан төөхтэй. Аро. ХДХВ тох ХДХВ бол дэлхийн нийтийн хамарч буй сүүлийн том тахал гэж хэлж болно. 1980 оны дунд үеэс эхэлж хурдтай дарахж 1981 оны ихэн үед Америкийн нэгдсэн улсын өвчин хяналтын төв нийтэд мэдээлж эхэлснээр эрчтэй дарахж олон хүний амьд хүрч буй тус вирусыг судлах ажил эхэлжээ. Барууны орнуудад тэр дундаан ижил хүйстэн иргэдэн дунд илүүтэй төгсөн тус тахлын анхны тохиолдлыг 1981 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр бүртгэжээ. 35 настай ижил хүйстэн Кавказ залуу тусламж хүсэж эмнэлэгт хандсан ч үндэс нэрүүл мэндийн хүрээлэнгийн клиникийн төвд 10 дугаар сарын 28-нд насан эцэслсэн аж. Үүнээс хойш олон мэрчтэй дарахсаар зөвхөн 1985 онд өмнөх бүх жилүүдэд гарсан тохиолдлоос илүү олон хүн халдвар авсан гэж өвчнөх хэлтийн төвөөс 1986 онд мэдээлсэн. Радио, телевиз, компьютер хөгжиж цахим мэрэн үе байтал өвчин маш хурдан дарахж байв. Улмаар 1990-оос 2000 онд үргэлж илсээр дэлхийг хөмөрсөн юм. Гэвч хүндрэлгтэн тус аюулын эсрэг тэмцсээр ретровирусыг эсэргүүцэх юм эмчилгээ нээж ядаж вирусын өсөлтийг тодорхой хэмжээнд хязгаарлаж чаддаг болсон. Одоо бидэнд гайхамшигыг бүтээж чадах юм байна. Халдвартай хоёр ээж эмчилгээний ачаар эрүүл хүүхэд төрүүлж халдвартай хүн эмийн тусламжтайгаар хамтрагчдаа халдаахгүй байх боломж бүрдэж өдр өдрөөр тэлж буу өвчний дарахцыг зогсоох юм вакцин гаргаж авахын тулд эрдэмтэд завгүй зүтгсэн юм олон сая амдалтыг тусуулт хандв байсаар байна. Бид ялалтын цэгт ааж мөрдгөн хэрэр өндөр хурдаар жигд тархаж буу тус өвчнийг эсэргүүцэх чадвар нэмэгдэх хүмүүс оржин үеийн эмийн бэлдмэлд илүү итгэсээр байна. Бидний газрын хөрснөөс арчгаар довтолж буу эмгэг төрүүлэгчийг ялан дийлсэр байх ирээдүй Б. Гэвч дараа дараа чинь дахал дахин довтолхоор ойртож айсвэ. Эцсэн амьд би тэлүү хүчрэхэгжиж ховсон өөрчлөгдсөр байна. Энхүү ховслын явцад соёлогчлыг бүхэлдэн донслохож байсан аймшигт тахлын олон түүх өгүүлж болно. Тус нийтлэлд ашиглаж буй тахал гисэн нэр томьёонд хүн амын үлэмж гисгийг үхэлд хүргэсэн бүх төрлийн өвчин үүсгэгч биетийг хамруулж үзсэн болно. 